Hi students, I am going to video you how to talk about instrumentation amplifier. First, we are going to instrumentation amplifier. We are going to talk about many industries, the process control system, and the measurement of the measurement. We are precise measurement. அதே மாதிரி அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் வேணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நம்மளே எடுத்துக்கோங்க ஏ நம்ம அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்ல process கண்ட்ரோலுக்கோ போணும் இப்போ நம்ம கடையில போய் ஏதோ ஒன்னு வாங்குறோம் பர்சேஸ் பண்றோம் அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு 1/2 kg sugar வாங்குறோம் அப்படினா அப்போ 1/2 kg அப்படினா அந்த 1/2 kg நமக்கு கரெக்ட்டா கிடைக்கணும் அது தவிர்த்து அவங்க ஒரு 10 கிராம் ஒரு 5 கிராம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா நம்ம சந்தோஷமா வாங்கிட்டு வந்துருவோம் அது நம்மளோட நேச்சர் இதே நம்ம கம்மியா கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம் அப்ப நம்ம வந்து ஒரு சிலர் தெரியும் இது கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆஃப் கேஜ விட கம்மியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலருக்கு தெரியும் ஒரு சிலருக்கு அதுவும் தெரியாது என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கிட்டு நம்ம போயிருவோம் சரியா அப்ப எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலுமே நமக்கு கரெக்டான வேல்யூவா இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரிசைஸ்டா இருக்கணும் அக்யூரேட்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்ப்போம் கரெக்டுங்களா சோ அந்த மாதிரி பாக்குறப்ப எந்த ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி இப்ப இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ஹியூமிடிட்டி வெயிட் அந்த மாதிரி நிறைய குவான்டிட்டிஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் தான் அங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்டியூசரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்ப அந்த டிரான்ஸ்டியூசரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியா இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்டியூசர்ல இருந்து வர அவுட்புட் சிக்னல் வந்து இட்ஸ் நாட் அ சஃபிஷியன்ட் டு டிரைவ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுல இருந்து வர சிக்னல் வந்து ரொம்பவும் வீக்கான சிக்னலா இருக்கு அப்படின்னா அந்த வீக் சிக்னல் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற டிவைஸோ இல்ல ஒரு பிளாக்கையோ என்ன பண்ண முடியாது டிரைவ் பண்ண முடியாது சரியா அது வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக் சோ அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஆம்பிளிஃபயர யூஸ் பண்றாங்க அந்த ஸ்பெஷல் ஆம்பிளிஃபயர் தான் என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர் இப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர்ல நம்ம லோ வோல்டேஜ்ல இன்புட் கொடுத்தாலுமே இது என்ன பண்ணும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா சோ ஆல்மோஸ்ட் நிறைய இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் இதை வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர்ல சி எம் ஆர் ஆர் காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி இன்புட் இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா அதிகமா இருக்கும் பவர் கன்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதே மாதிரி அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்பவும் குறைவா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் தான் வந்து சம் ஃபீச்சர்ஸ் ஓகேவா சோ அதனாலதான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து எல்லா பிளேசஸ்லயும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர யூஸ் பண்றோம் ஓகே சோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர நம்ம வேற எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா டேட்டா ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்லலாம் பேசிக்கலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் ஆம்பிளிஃபயர் தான் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க இதுதான் வந்து சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட் சோ இப்ப இந்த சர்க்கியூட்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்றோம் ஒண்ணு வந்து இன்புட் ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம் இன்னொன்னு வந்து அவுட்புட் ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த இன்புட் ஸ்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல டோட்டலா ரெண்டு ஆப்பம் இருக்கு ஆப்பம்ங்கிறது ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர் கரெக்டுங்களா சோ இங்க வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ சோ இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயரும் எதுல வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்புட் ஸ்டேஜ்ல வரும் சோ இந்த ரெண்டு ஆப்பாமும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்க பாருங்க வி ஒன் வி டூங்கிறது இன்புட் வோல்டேஜ் இந்த இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம என்ன டெர்மினல்ல கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல்ல கொடுத்திருக்கோம் கரெக்டுங்களா சோ இங்க பிளஸ்ங்கிறது நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் மைனஸ்ங்கிறது இன்வெர்டிங் டெர்மினல் அப்ப இந்த ரெண்டு ஆப்பம்லயும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்புட் வோல்டேஜ பிளஸ்ல கொடுத்திருக்கோம் சரிங்களா அப்ப இது வந்து நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர் கரெக்டா சரி ஓகே இப்ப வந்து இது என்னவா ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா பஃபரா ஆக்ட் ஆகுது அவ்வளவுதான் சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏ த்ரீ ஏ த்ரீங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆம்பிளிஃபயர் தான் தட் இஸ் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர் தான் சோ இது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அவுட்புட் ஸ்டேஜ்ல ஆக்ட் ஆகுது இது
ஓகேவா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டெரிவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ டெரிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெரியணும் இங்கே வந்து ஆப்பமெல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஐடியல் ஆப்பமாக தான் இருக்குது ஐடியல் ஆப்பம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஏ இது பி ஸோ ஓல்டேஜ் அட் நோட் ஏ ஓல்டேஜ் அட் நோட் பி ஸோ இந்த ரெண்டு ஓல்டேஜும் வந்து நமக்கு விஏ மைனஸ் விபி விஏங்கிறது ஓல்டேஜ் அட் நோட் ஏ விபிங்கிறது ஓல்டேஜ் அட் நோட் பி அப்போ விஏ மைனஸ் விபி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதுதான் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் விஏ மைனஸ் விபிங்கிறது தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜ் அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் ஜீரோவா இருக்கணும் இதுதான் ஐடியல் ஆப்பமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஆர்ஜி இங்கே ஆர்ஜிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்பம்க்கும் நடுவில் காமனாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர்ஜி இந்த ஆர்ஜியை நம்ம வேரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கெயினோட வேல்யூவை வேரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பிக்யூ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஓம்ஸ்லாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து ஆர்ஜியில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே கரண்ட் தான் இங்கே ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஐடியல் ஆப்பம் ஸோ இங்கே என்ன ஓல்டேஜ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன ஓல்டேஜ் இருக்கு வி ஒன் இருக்கு அப்போ நோட் ஏல இருக்கிற ஓல்டேஜ் வந்து வி ஒன் அப்போ நோட் ஏல வி ஒன் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ நோட் பிலும் என்ன தான் இருக்கும் வி ஒன் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க வி டூ இந்த வி டூ தான் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் சி டெர்மினலில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ விசிங்கிறது ஓல்டேஜ் அட் நோட் சி ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன ஓல்டேஜ் இருக்கும் வி டூன்னு இருக்கும் அப்போ இதே ஓல்டேஜ் தான் எனக்கு என்ன இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும் தட் இஸ் விடியோட வேல்யூவும் என்னவா இருக்கும் வி டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ இதை தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து எக்ஸ்பிரஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிக்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பிக்யூ எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓம்ஸ்லாவை அப்ளை பண்ணுறோம் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ்லாம் நம்ம கரண்ட் என்னென்னு எழுதலாம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஓல்டேஜ் இருக்குது விஓ ஒன் தட் இஸ் ஆப்பம் ஒன்லேருந்து வர அவுட் புட் ஓல்டேஜை விஓ ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஆப்பம் டூலேருந்து வர ஓல்டேஜை விஓ டூன்னு எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற ஓல்டேஜ் விஓ ஒன் மைனஸ் விஓ டூ டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்குது சீரிஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஆர்எஃப் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் ப்ளஸ் ஆர்ஜின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு ஆர்எஃப் இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ஆர்எஃப் ப்ளஸ் ஆர்ஜின்னு எழுதியாச்சு ஸோ இதை இக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறோம் மேடம் ஏ மேடம் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த அவுட் புட் ஓல்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இந்த அவுட் புட் ஓல்டேஜ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது டிஃப்ரென்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகேவா அப்போது இந்த அவுட் புட் ஓல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் இன்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது வி ஒன் மைனஸ் சாரி விஓ ஒன் மைனஸ் விஓ டூவோட வேல்யூ என்னன்னு ஃபஸ்ட்டே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட் ஓல்டேஜ் என்ன வருதுங்கிற ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சரியா அதுக்காக தான் இந்த கரண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் பீன் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் வந்து டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓம்ஸ்லாவை அப்ளை பண்ணுறேன் பி டிக்கு ஓகே ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஸோ பி பாயிண்டில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் வந்து வி ஒன் டி பாயிண்டில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் வந்து வி டூ அதுக்கு அக்ராஸ் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்ஜி ஓகேவா ஸோ அப்போ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைட் பை ஆர்ஜின்னு எழுதினோம் இது வந்து செகண்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்தாச்சு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் ரெண்டுமே கரண்ட் தான் அப்போ ரெண்டு ஈக்வேஷனும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் விஓ ஒன் மைனஸ் விஓ டூ
minus vo1 is equal to 2 into rf plus rg divided by rg into v2 minus v1 in varu it is equation number 3 eppada enna panite vo2 minus vo1 oda value kandupidichiten okay so ipo final output voltage find out panna poren appo final output voltage v0 is equal to r2 divided by r1 into vo2 minus vo1 so difference equation and nama eppadi output voltage eludhano abdingiradha na enoda video la already upload panni irken okay ingla so adha base panni na inge vandu direct ave equation eluditen okay ipa parunga r2 divided by r1 into vo2 minus vo1 oda value nam already find out panni irukom andha value eduthittu irundhu inge substitute pannunga okay va cher so idhil irundhu nama enna eludalam appadina output voltage v0 is equal to r2 divided by r1 into so inge enna pandrom divide pandrom appadi divide pandrappa 2 into rf divided by rg 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 enna aagum cancel aayirum namak 1 nu varum okay into v2 minus v1 so idhu da output voltage equation for the instrumentation amplifier இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் கெயின் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ கெயினுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவிட் பை இன்புட் வோல்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அவுட்புட் வோல்டேஜ்ங்கிறது வி வி நாட்டு ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் வி ஒன் வி டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ கெயின் இஸ் ஈக்வல் டு வி நாட் டிவிட் பை வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இதிலிருந்து என்ன வரும் பாருங்கள் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் இன்டூ டூ இன்டு ஆர் எஃப் பை ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து கெயின் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர் So, Kandipa, in the derivation, you will be useful to you. Have a great day.